Fala, vencedores, sejam muito bem-vindos a esse curso. E você acaba de dar, então, o primeiro passo para transformar a sua vida, transformar os seus resultados. E eu vou te mostrar nessas sequências de aulas que você vai aprender tudo o que necessita para transformar seus resultados através do tráfego pago. Mas antes da gente iniciar na prática, eu quero te dizer e ressaltar algumas coisas aqui. Primeiro, meu foco aqui é te ajudar, é realmente fazer com que você tenha resultados. Eu já tive vários professores que já me ensinaram, já passei por diversos cursos e eu sei como é chato você ficar vendo diversas teorias, diversos assuntos que acabam te deixando até mesmo com sono, tá? Claro que não vai ser o caso dessas aulas, essas aulas que eu vou te passar vai ser pura prática. Eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar a você ter resultados. Então se você quer conseguir ter os mesmos resultados, é só repetir o que eu vou te mostrar aqui. E eu não vou estar focando muito em questão de teorias, essas coisas que fazem um prolongamento de tempo. E eu vou te ensinar mais a parte prática, onde você já vai colocar ali a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, tá bom? Mas por eu te passar um conteúdo mais direto, um conteúdo que já vai diretão ali no resultado, você precisa fazer o quê? Colocar a mão na massa. Você vai precisar praticar também, ok? Como eu não estou falando muitas teorias aqui dentro, você vai precisar executar tudo isso. Então vamos lá. Sobre tráfego pago. Talvez você seja iniciante, talvez você que esteja vendo essa aula, você já tenha um conhecimento do tráfego pago, mas vamos falar de um, de um aspecto geral. Vamos supor que você esteja iniciando agora no mercado e você não saiba como utilizar tráfego pago, como utilizar esse tráfego pago, principalmente dentro da ferramenta Facebook Ads, que é o que a gente vai estar abordando nessas sequências de módulos e aulas. Então vamos lá. Se você quer aprender sobre tráfego pago dentro do, da ferramenta de Facebook Ads, eu vou te passar alguns requisitos que você precisa entender antes de começar a anunciar. São requisitos que se você não seguir ele, já era. Você não vai conseguir ter resultado satisfatório e muito menos dar continuidade na, na construção aí da sua estrutura. Então vamos lá. Se você quer simplesmente anunciar no Facebook Ads, você vai precisar seguir alguns requisitos. Quais são? O primeiro requisito que é muito importante você se atentar é você simplesmente saber para quem você vai estar tá anunciando. Então, você vai ter que fazer o quê? Um estudo de avatar. O que, que é isso? O estudo de avatar nada mais é do que você estudar o seu público, estudar as dores do seu público, estudar quais são as dificuldades que o seu público está querendo resolver. Então, vamos supor que você esteja aí vendendo um produto de emagrecimento. Você vai estudar o quê? Algo referente a emagrecimento, estudar as dores do seu público. Vamos supor que você vai anunciar também para a área de concurso público. Então, o que, quais são as dores dos estudantes? É o que? É procrastinação? É dificuldade de montar um plano de estudos? E assim vai, tá? O exemplo que eu vou utilizar desde o início aqui desse módulo, desde, até o final, para te mostrar resultados vai ser o, o nicho de atividades infantis, tá? Voltado para a educação infantil. Então, se você quer também seguir esse ramo, basta executar o que eu estou fazendo aqui e você vai ter resultados, ok? Não tem para onde correr. Se você fizer um Ctrl-C do jeito que eu estou fazendo aqui, um Ctrl-V vai dar resultados. Só que, é claro, eu vou te explicar lá na frente a questão de lances, a questão de leilão. Assim, você vai se destacar por não fazer a mesma coisa que os outros, tá? Você vai entender melhor lá na frente. Vamos focar aqui no conteúdo. Bom, você vai estudar o avatar, que é estudar praticamente o nicho onde você vai estar anunciando. A segunda pergunta que você tem que responder para si mesmo é qual o orçamento... Qual... Opa! Qual seu orçamento total disponível para anunciar. Tem gente que quer anunciar com 100 reais, com 200 reais. Já adianto para vocês que se vocês querem anunciar com esse valor, você vai conseguir ter resultados, mas fazendo conversões no 1 a 1. Que é o quê? Trazer pessoas para o seu WhatsApp e aí sim você faz a conversão. Agora, se você quer mesmo ter uma estrutura rodando para você, te gerando vendas enquanto, enquanto você está dormindo, enquanto você está viajando, enquanto você está com a sua família, enquanto você está fazendo qualquer outra coisa... Aí sim, você tem que pensar de forma certa, tá? É o famoso mindset correto. E eu tô aqui para te mostrar como você vai pensar e como você vai organizar isso dentro da estrutura. O orçamento total disponível é aquele dinheiro que você tem ali, que você pode gastar ele, que se ele não trazer um retorno, não vai te prejudicar, tá? Não é você se encher de dívidas para poder conseguir é, anunciar e depois se perder aquele dinheiro, você ficar atolado em dívidas, tá? Vou dar um exemplo melhor para ilustrar para vocês, ok? Bom, o orçamento total disponível, ele é um orçamento onde você simplesmente vai estar tá, vai tá separando aqui um dinheiro de guerra, que eu vou te explicar o que, que é isso, e você vai estar tá separando também o dinheiro, dinheiro de lucro. O que, que é isso? 
O dinheiro de guerra nada mais é o valor que você vai utilizar para comprar dados. Exemplo, vamos supor que eu vou montar uma loja de roupa. Eu preciso comprar cabide, eu preciso comprar vários é, móveis, e esses móveis, todo esse investimento que você faz, ele não te dá retorno algum. Não te dá retorno financeiro. Você compra um cabide, o cabide te deu algum dinheiro para você comprar o cabide? Claro que aquilo é um investimento que você vai usar aquilo para quê? Como suporte para colocar as roupas e tudo mais. Por que, que eu estou te dando esse exemplo? Porque o dinheiro que você investe no tráfego pago vai ter um valor que você vai usar para validar informações. É um dinheiro que não vai voltar. É um dinheiro que serve apenas para você comprar dados. Por isso que o nome se chama tráfego pago. Você paga para ter aquelas informações. Então aqui, vamos supor que eu vou começar... É, qual o mínimo que eu recomendo iniciar, tá? Tem gente que inicia com o um mínimo de 300 reais, é o que eu recomendo, mas assim, isso é abaixo de tudo, tá? Para você montar uma estrutura eficaz, eu recomendo no mínimo aí de 500 acima, tá? No mínimo, no mínimo. Então, se você anunciar menos que 500 reais, já é, fica um pouco difícil para você conseguir comprar esses dados. Mas o que, que é esse dinheiro de guerra? Vamos fazer um, um exemplo aqui? Suponhamos que eu consiga aqui mil reais para fazer de orçamento total. Eu vou pensar então, tá? De mil reais eu vou utilizar quanto para poder ter aí o dinheiro de guerra? Eu vou usar então ali desses mil reais, vamos supor que eu utilize 550 reais para dinheiro de guerra. O que, que é isso? É, lembra que eu te falei dos cabides, dos móveis, daquele dinheiro que você investe para abrir o seu negócio, para poder você ter a sua estrutura, mas é um dinheiro que não volta? Claro que na estrutura que eu vou te mostrar, no método de validação que você vai aprender aqui dentro, você vai conseguir trazer retorno financeiro mesmo quando você valida esses dados. Eu quero que isso fique bem claro na sua mente. Isso é um dinheiro de guerra, é um valor que você vai gastar e não vai voltar para você. No método que eu vou fazer, vai voltar, mas pode ser que não volte 100%, pode ser que volte mais, tá bom? Mas é um valor que você vai ter que investir, que você vai ter que gastar para comprar os dados. Tem gente que é muito engraçado isso, eu já fiz mais de... Eu já perdi as contas da, da quantidade de mentoria que eu já fiz, mas já passa dos 500. E o que, que acontece? Tem muita gente que às vezes, ah, eu tenho mil reais aqui, eu vou investir. Aí a pessoa gasta 500 reais, 500 reais, compra os dados necessários, não fez ali muitas vendas, é, não teve o um retorno desses 500 reais porque ele foi dinheiro de validação e ainda fica achando ruim. Mas é isso a pessoa acha ruim porque ela não está com a mentalidade certa. E é por isso que eu preciso alinhar isso com você nesse exato momento para você não se frustrar. Para você crescer o seu negócio, você tem que imaginar que é uma plantação. Imagine que você vai colocando uma sementinha na terra, depois você tem que regar essa sementinha, cuidar dela até ela germinar e ter o que? Uma árvore. Assim é o seu negócio. Você vai comprar os dados no primeiro mês ali, segundo mês você já tem os dados, você já começa a otimizar e escalar, terceiro mês você já começa a ver um lucro, quarto mês você já está vivendo disso tranquilamente. Tá? Então, é uma construção. Pode ser que você consiga construir isso mais rápido ou mais devagar, tudo vai depender do seu orçamento. Claro que quanto mais orçamento, mais dados você consegue comprar, ok? Então, aqui a gente fez o um exemplo de mil reais de orçamento. A gente está gastando 550 para valor de guerra, que é para comprar dados. Ah, Wenderson, que dados é esse que você está tá mencionando? Os dados que eu falo, pessoal, é isso aqui. ó Os dados que eu estou mencionando é isso aqui, ó. Eu tô querendo comprar o quê? O posicionamento, eu vou explicar o que que é isso. Tô querendo comprar também de onde vem as vendas, que é a plataforma, qual o dispositivo, quero saber qual o público tá me gerando venda, quero saber a região, tá? Isso tudo vai te dar resultados. Grava o que que eu tô te falando agora. Se você quer evoluir no marketing digital e você quer ter sucesso com o tráfego pago, você vai ter que eliminar possibilidades de gastos. E como que você elimina a possibilidade de gastos? Assim, ó, você validou que a região de São Paulo está dando vendas e as outras regiões só estão tá consumindo o seu dinheiro. Você vai continuar divulgando para outras regiões? Não vai. Você vai lá e filtra para a região de São Paulo. O seu público, vamos supor que a gente estava usando exemplo lá de educação infantil. Você coloca lá, então, o público de desenvolvimento infantil, que é o público que eu vou até utilizar que está dando vendas também. É, você colocou esse público lá de desenvolvimento infantil. Tá vendendo para desenvolvimento infantil, mas não tá vendendo para alfabetização. Então, aqui nesse processo, você vai começar a filtrar os públicos que estão vendendo e desativar aqueles que não estão vendendo. É assim que você usa o seu dinheiro de guerra, para validar informações que vai te trazer retorno. Então, você consegue, então, filtrar as excelências, o que realmente vai te trazer retorno e continuar com aquilo né, que realmente vai te dar um resultado positivo. Então, o que é o dispositivo? É a questão de se está dando venda mais para iPhone, para Android, para desktop, que é computador, para webmóvel e várias outras coisas. 
plataforma, né, como é o próprio nome já diz, aqui ela está dando mais venda aonde? No Facebook? É no Instagram? É aonde isso? Posicionamento é aonde? Stories? Feed? Então, tudo isso aqui você vai usar para dinheiro de guerra, tá? Isso aqui que eu estou mencionando, 500 reais, 500 reais, é um valor que você consegue utilizar para produtos de ticket baixo, tá? Se for um produto com ticket acima de 100 reais, aí o mínimo que você vai ter que gastar aí para validar dados é pelo menos de 800 reais a 1.000 reais, 1.000 mil reais, mil quinhentos, menos que isso você já vai validar dados, mas vai demorar muito para você conseguir construir o seu negócio, tá? O que eu estou te passando aqui é a realidade, eu não quero te ludibriar ou passar uma ilusão para você de que você vai entrar com cem reais ali, duzentos reais no mês e vai ter um resultado magnífico e vai conseguir montar a sua estrutura. É melhor você já começar do jeito certo, onde você consegue, né, de fato ter ter um resultado satisfatório, do que você começar aos pouquinhos ali e achar que vai estar tá crescendo ali, tá? Então, já começa já com o valor certo, que você vai validar e vai ter continuidade. Porque quando as vendas começarem a acontecer, vai ter um negócio chamado de aquecimento de pixel. E se você para de anunciar porque acabou o orçamento, você perde esse aquecimento. E aí eu vou te explicar melhor isso lá na frente, tá? Mas o mais importante dessa, desse, dessa introdução ao tráfego pago é você entender o que é dinheiro de guerra e dinheiro de lucro. Aí aqui dinheiro de lucro sobrou o quê? 450. Ah, Anderson, dá um exemplo para gente, para a gente entender melhor. Vamos lá. Vou abrir aqui a, cal a calculadora para a gente calcular. Bom, estou lá validando um público para essa área de desenvolvimento infantil, né? educação infantil aí. Eu coloco desenvolvimento infantil, que é o público. O público está dando venda, consegui validar. Suponhamos que eu gastei todo o valor e eu consegui validar dois públicos. Desenvolvimento infantil e pais de crianças de 1 a 8 anos. O que, que vai acontecer? É, lembrando, gente, que eu estou utilizando o exemplo de, do, do nicho de educação infantil, tá? Você pode usar isso aqui para qualquer nicho, que é onde entra aqui o estudo do avatar, tá bom? Você vai ver isso no restante do curso. Mas vamos voltar aqui para a explicação. Bom... Se eu conseguir validar esses dois públicos, eu vou ter o quê? Eu vou ter um resultado lá que eu vou conseguir visualizar quanto que eu gasto para realizar as vendas. Essa, esse quanto que você gasta para realizar as vendas, a gente chama de custo por aquisição, que é conhecido como CPA. O CPA, ele é o custo por aquisição. Deixa eu colocar aqui entre parênteses, até vocês memorizarem. Custo por aquisição. E isso aqui indica quanto que você gasta para fazer a sua venda. Então, vamos supor que você ganha aí é, R$16,00 para poder, de comissão, em um produto de ticket de R$37,00 ou R$47,00, você ganha R$25,00, R$20,00. Vamos supor que R$16,00 e R$17,00 é o que você tem é, de comissão, tá? Vamos supor que você ganha uma comissão de R$16,00 e R$0,17. Para você conseguir ter um resultado satisfatório, o seu CPA tem que ser abaixo de quê? De 16 reais, correto? O valor que você gasta tem que ser abaixo de 16 reais para você conseguir ter aí lucro. Então vamos supor, o seu CPA ideal aqui, você vai separar aí um CPA de 8 reais, um CPA de 5 reais, de 2 reais, de 0,82 centavos, que foi o que um parceiro nosso conseguiu chegar nesse resultado aqui essa semana. Então, vencedores, o que eu estou passando para vocês é o quê? O custo por aquisição ele sempre tem que ser menor do que a comissão para você ter lucro. E aí, o que, que acontece? Vamos calcular aqui que você sobrou aqui 450 reais e esquece esse dinheiro. Finge que esse dinheiro nem existe, que é um dinheiro que você vai jogar no lixo, entre aspas, tá? Só que é um dinheiro que você vai usar para comprar dados. Preciso que você tenha esse mindset correto, senão você vai gastar esse dinheiro esperando retorno e às vezes não vai vir o retorno exato, tá? Isso aqui é só para comprar dados. Tá, montou seu negócio, conseguiu validar dados, dinheiro de lucro. É isso aqui que você vai imaginar. Poxa, estou investindo 450, quanto que tem que voltar? Tá, estou investindo 450, vou dividir pelo CPA. Qual CPA? Vamos escolher o CPA aqui de 5 reais, ó, que é esse daqui do meio. Ó. Deixa eu ver aqui se consigo marcar ele, para a gente conseguir visualizar melhor. Vamos deixar ele aqui amarelinho. Vou deixar ele vermelhinho aqui. Ó. CPA, de, CPA de 5 reais. Tá? Então, o que, que eu vou calcular? Vai ser 450 reais que é o valor de lucro. Se eu conseguir manter esse CPA de 5 reais dividido por 5, equivale a 90 vendas. Ou seja, são 90 eventos de pixels de compra. Tá? Nunca se baseie totalmente nas vendas. O tá? que, que é isso, eventos de pixels de compra? Pode ser que as pessoas estão pagando em cartão de crédito, 100% das pessoas pagarem 90 vendas em cartão de crédito e você já recebe a sua comissão, ou pode ser que essas pessoas geraram boleto e aí entra no aspecto de recuperação de boleto e tudo mais que alguns produtores fazem, tá? Então aqui, ó, deu 90 vendas, tá? 90 vendas, se você for calcular a, a comissão, se realmente tiver convertido 100%, você vai de 450 reais, vai pular para 1.455. Você tira o quanto que você gastou 
Então, esse aqui vai ser o seu lucro né, total investindo 450 reais. E isso que vai virando uma avalanche, porque o seu pixel, não, que eu vou explicar lá na frente, o seu sistema, ele vai cada vez aquecendo, cada vez vai melhorando e cada vez vai pegando performance, tá? Ele vai virando um, um efeito dominó, né? E aí você vai conseguindo cada vez fazer mais vendas, tá? E fora as escalas, as otimizações que você vai aprender lá na frente. Então, só para a gente finalizar... E o que eu mostrei para vocês aqui foram conceitos básicos, tá? Mas o principal que eu quero que você pega dessa, dessa introdução é o quê? Dinheiro de guerra. Se você sai daqui sabendo o que é dinheiro de guerra e o que é dinheiro de lucro, você conseguiu chegar no mindset correto, tá? Se você conseguir pegar pelo menos isso que eu te passei aqui, dinheiro de guerra é o dinheiro que você vai gastar para comprar dados e dinheiro de lucro é o que realmente você vai investir para poder ter retorno, aí você vai conseguir ter a mindset para ter resultados, ok? Só avance a próxima aula se você tiver entendido isso. Se não tiver entendido, veja a aula novamente. É muito simples isso aqui, tá bom? Então, te aguardo na próxima aula. E na próxima aula a gente já vai começar a pôr a mão na massa, vou te mostrar já os conceitos e aí a gente já vai abrir a ferramenta para você entender como que funciona, ok? Vamos lá?